Hello students, welcome to Chakur Chemistry classes. Next topic is last topic, final topic of aldehyde and ketones. Reduction of aldehyde and ketones. So generally, this topic में से हाँ आधा topic जो है half portion already आप previous classes में study कर चुके हैं. Preparation of alcohol में already हो चुका है आधा percent fifty percent topic already. अल्कोहल में कर चुके हैं आप थोड़े से एक दो रिएक्शन बैलेंस है वो अब यहाँ पे डिस्कशन करेंगे फिर भी एक बार रिपीट कर दूंगा मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ आप अल्कोहल में आपने प्रिपरेशन ऑफ आप अल्कोहल फ्रॉम अल्डीहाइड एंड कीटोन्स ग्रिगरा रिएजेंट रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके आपने अल्डीहाइड कीटोन से प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर किए थे वही टॉपिक यहाँ पे रिपीट हो रहा है कुछ नहीं सिंपल है देखो आपको लेना है आर्डिहाइड एक बार कंसेप्ट देखो आर्डिहाइड और कीटोन्स आराम से सुनो एक ही इसमें हो जाएगा तो आपको क्या करना है आर्डिहाइड और कीटोन्स को हाइड्रोजन रिडक्शन करना है कैटालिटिक रिडक्शन इन विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और पीटी और पीडी कुछ भी यूज कर सकते हो अगर निकेल यूज करते हो तो हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है राइट right. दूसरा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस H3O+ उसी तरह सोडियम बोरोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ इधर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस ये वाले और एक सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इधर अल्कोहल C2H5OH प्लीज आला फिर यू रिक्वेस्ट आराम से सुनो और कंसेप्ट क्लियर कर लो हो गए ये है ये वाले चार अरे मतलब आप सुनो आराम से सुनो कुछ नहीं है यार सिंपल है यार समझ में आया तो बहुत इजी है समझ में नहीं आया तो बहुत डिफिकल्ट है कुछ करना नहीं है आपको आल्डिहाइड हो या फिर कीटोन्स हो आप इनको इनके साथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल जब आप रिएक्ट करते हैं ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं तो आल्डिहाइड और कीटोन जब रिड्यूस होते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होते हैं सर ये प्राइमरी सेकेंडरी समझा रहे हैं अगर आल्डिहाइड है तो आल्डिहाइड को रिड्यूस करने के बाद प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होता है और कीटोन को रिड्यूस करने के बाद सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होता है ये प्लीज आराम से जरा माइंड में समझ लो ये हो गया तो मतलब एक केस वन में केस वन में आपको क्या करना है आल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करना है एक पॉइंट है स्टडी करने का ऑलरेडी ये सब हो चुके हैं आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम आल्डिहाइड एंड कीटोन्स में राइट तो अभी दूसरा कंसेप्ट है आपका दूसरा यही कंसेप्ट यहां पर हो गया यहां पे एक केस हो गया केस टू में आपको करना है जिन का माल गम आई कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल इसको बोलते हैं क्लेमसन रिडक्शन दूसरा ये पहला वाला हो गया दूसरा हाइड्रोजन NH2 NH2 हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम KOH और इन प्रेजेंस ऑफ हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट लाइक ग्लाइकोल्स ग्लाइकोल इधर इन ग्लाइकोल हीट इसको बोलते हैं ओल्फ किशनर ओल्फ किशनर 
रिडक्शन और लास्ट वाला है सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रिएजेंट है रेड फॉस्फोरस एंड इन प्रेजेंस ऑफ एच अगर ये तीनों यूज करते हैं आप आलिफ आर्डिहाइड या फिर कीटोन्स केस टू समझो यहां केस टू में आर्डिहाइड कीटोन्स को इन तीनों से अगर तैयार करते हैं तो आपको आंसर आएगा करस्पॉन्डिंग आल्केन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में भी आल्किन है पर आल्किन फॉर्म करना नहीं आपको आल्किन फॉर्म करना तो दूसरा केस आप हम स्टडी करेंगे यहां पे आल्डिहाइड कीटोन्स कन्वर्ट इनटू आल्केन तो आप बात क्लियर समझ में आए होंगे शायद मतलब आप आल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस रिड्यूस करते हो तो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल मतलब एक एक के एक तरफ अल्कोहल फॉर्म होता है और दूसरी तरफ आल्केन भी मतलब आल्डिहाइड कीटोन को अगर रिड्यूस करते हैं तो अल्कोहल भी फॉर्म हो सकता है और आल्केन भी पन अल्कोहल फॉर्म करने के लिए जो रिएजेंट आप यूज किए हैं अल्किन फॉर्म करने के लिए वो रिएजेंट यूज नहीं है दूसरे ही रिएजेंट लगेंगे और वो रिएजेंट है जिंक अमालगम इन प्रेजेंट जिंक अमालगम आई कंसंट्रेटेड एसिड इसको बोलते हैं आप क्लेमेंसन रिडक्शन और हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम ये एसिडिक मीडियम में होगा ये बेसिक मीडियम में होगा ग्लाइकोल उसको बोलते हैं और कृष्णा रिडक्शन और तीसरा है रेड फास्फोरस एंड हाइड्रो आयोडिक एसिड ये सबसे स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये रिएजेंट मिलाते हैं तो आपका आंसर आल्केन होगा अगर ये रिएजेंट मिलाते हो तो आपका आंसर अल्कोहल होगा और अल्कोहल में प्राइमरी या फिर सेकेंडरी होगा अगर आल्डिहाइड है तो प्राइमरी अगर कीटोन है तो सेकेंडरी बस कंसेप्ट क्लियर है ओके तो अब ये आपको केस 1 केस 2 स्टडी करेंगे आराम से मैंने बता दिया पूरा बता दिया कुछ नहीं आप इसमें पूरा बेसिक कंसेप्ट तो आ गया आपको यहां पे राइट अब पहला एक एक लेंगे अपन केस वन मतलब आलनी है या फिर कीटोन्स को आपको क्या करना है रिडक्शन करना है तो आपका आंसर प्राइमरी अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल होगा राइट प्राइमरी या फिर सेकेंडरी राइट तो अगर आपको तो आपको फर्स्ट क्या है अब एक जनरल रिएक्शन आर सी डबल बॉन्ड हो इसको किसके साथ रिएक्ट करना है हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल 200 डिग्री सेल्सियस अगर न्यू निकेल यूज करते हैं तो हाई टेम्परेचर या फिर आप इसके निकेल और इसकी जगह और क्या यूज कर सकते हो प्लेटिनम भी यूज कर सकते हो और पेलाडियम तो इनके लिए थोड़ा टेम्परेचर लो होगा बस क्या करना है आपको सिंपल दो हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहां पे लगाना है और एक हाइड्रोजन यहां पे लगाना है तो आंसर क्या है सी ओ एच एक हाइड्रोजन यहां पर है तो दूसरा यहां पे तो ये हो गया आपका आंसर राइट कौन सा अल्कोहल है वन डिग्री अल्कोहल राइट मतलब आल्डिहाइड है अगर आप आल्डिहाइड लेते हैं तो प्राइमरी वन डिग्री अल्कोहल फॉर्म होता है अगर आप कीटोन लेते हैं और हाइड्रोजन नेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल 200 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा एक हाइड्रोजन कार्बन इन कार्बन पे लगाना है और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड निकाल देना है बस यही करना है ओ एच इधर क्या है ये एच लग गया इधर क्या है आर ये कौन सा है सेकेंडरी अल्फा बाई कंसर्ट क्लियर है ये होगा हाइड्रोजेनेशन इसको बोलते हैं आप कैटालाइटिक हाइड्रोजेनेशन कैटालाइटिक कैटालाइटिक हाइड्रोजेनेशन 
हो चुका है कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन में मींस व्हाट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टू अनसैचुरेटेड ग्रुप ये अनसैचुरेटेड ग्रुप है ना सी डबल बॉन्ड वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टू द अनसैचुरेटेड ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ओके क्लियर है क्लियर है ना तो सही है क्लियर है तो भाई इसका मैकेनिज्म कैसा होता है बोले तो अगर मैकेनिज्म हो ना आपको तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है मतलब आर सी डबल बॉन्ड ओ एच राइट तो पहला क्या होता है यहां पे होमोलाइसिस होता है यहां इधर एक इलेक्ट्रॉन्स इधर एक इलेक्ट्रॉन्स तो क्या फॉर्म हुआ आर यहां पे ओ डॉट यहां पे एक डॉट राइट बाद में यहां पर हाइड्रोजन इसमें भी होमोलाइसिस एक डॉट दूसरा डॉट ए डॉट यहां पे चिपक जाएगा और ये वाला डॉट यहां पे चिपक जाएगा तो आपका आंसर है ओ एच 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 राइट इसी तरह मैकेनिज्म होगा बस इतना ही दूसरा कुछ नहीं है ये हो गया हाइड्रोजनेशन राइट अब कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन इज रिप्लेस बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन इज रिप्लेस बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड राइट so in ether in ether followed by hydrolysis acidic hydrolysis तो अब इसका क्या आंसर बोलें तो सिंपल है इसका भी कुछ नहीं है अगर आप एक आर्डी है लेते हैं सी डबल बॉन्ड हो ये एच और इसको क्या ऐड कर रहे हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ether इन प्रेजेंस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस नहीं तो एग्जाम में आपको ऐसा दिखा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ इथर एंड दूसरा ऑप्शन देंगे आपको हाइड्रोलाइसिस तो आपका आंसर क्या है तो आंसर है भाई सिर्फ आपको यहां पे देखना है कितने हाइड्रोजन ट्रिक बता रहा हूं मैं ऐसा नहीं होगा चार हाइड्रोजन है तो यहां पे आंसर चार हाइड्रोजन लाना है तो आपको करना क्या है सिंपल वे में बता रहा हूं आपको समझने के लिए चार हाइड्रोजन आए अपने पास एक दो और ये इधर दो चार हाइड्रोजन तो दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ निकालो अब जो दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिमूव हो गए तो ये दो वैलेंसी दो हाइड्रोजन के साथ आ जुड़ा था सर 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 यहां पे आपको दो ही एच लेना है सॉरी तो एक एच यहां पे एक एच यहां पे सेम CS3, CH2, OH, राइट right? अगर आपको कीटोन भी लेना है एसिटोन प्लस टू एच हाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इथर दूसरा है एस थ्री ओ प्लस सी एस थ्री यहाँ पे एच जुड़ाना है यहाँ पे वो एच अब इधर ये वन डिग्री अल्कोहल हो गया ये टू डिग्री अल्कोहल हो गया राइट राइट क्लियर है तो अब मैकेनिज्म देखेंगे मैकेनिज्म क्या है बोले तो फर्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से प्लस निकल जाएगा तो यहां बचा क्या है ये एल एच फोर माइनस बाद में क्या होगा एल एच फोर माइनस एल्यूमिनियम की वैलेंस कितने थ्री तो यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो हाइड्रोजन रिमूव होगा पर कौन से फॉर्म में हाइड्राइड आयन हाइड्राइड आयन प्लस बचा क्या है यहां पे एल एल एच थ्री तो पहले स्टेप में क्या होगा 
CH3 C डबल बॉन्ड हो H प्लस यहाँ से रिलीज क्या हो रहा है मतलब ये पूरे इसमें से रिलीज क्या हो रहा है हाइड्रेडाइन H माइनस तो अब ये पोलर ग्रुप होने से इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस तो ये यहाँ पे जुट जाएंगे फिर क्या है CS3 O माइनस यहाँ पे क्या है H अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका हाइड्रोलाइसिस ये वाला मतलब H प्लस H2 ऐसे एक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है ना ऐसे हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो यहाँ से ये H प्लस इधर आ जाएगा तो क्या हुआ CS3 COH H H तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है आपको कि यह लिख लो नोट इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट नोट है मैं लिख लो हाइड्रोजन आइटम इन कार्बन हाइड्रोजन आइटम हाइड्रोजन आइटम ऑन कार्बन ऑन कार्बन सी कम्स फ्रॉम कम्स फ्रॉम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड राइट दूसरा सेकंड पॉइंट हाइड्रोजन आइटम ऑन ऑक्सीजन ओ कम्स फ्रॉम कहां से आए एसिड में से एच प्लस एच टू मतलब एच थ्री ओ प्लस में से अरे यार सिंपल है ये ये वाला है ये रिडक्शन हो के अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है तो पहला क्या होगा आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेड लिथियम प्लस एल एच फोर में कन्वर्ट होगा और ये एल एच फोर माइनस में से एक हाइड्रेड आयन रिमूव होगा और जो रिमूव हुआ हाइड्रेड आयन ये कार्बोन या कार्बन के ऊपर अटैक होगा तो ये फॉर्म होगा मतलब इस वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन आया वो कहां से आया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेड में से आया बट इस वाले ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन आया वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेड में से नहीं आया वो कहां से आया एसिड में से आया एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं ना तो वहां से आ रहा है राइट सो सेम तेज ये हो गया तो सेम रिएक्शन किसके साथ सेम रिएक्शन किसके साथ एनए बीएच4 के साथ भी सेम रिएक्शन जहां जहां लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वहां पे बोरी सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखो सेम रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड तो यहां पे एनए प्लस हो गया यहां पे बीएच4 माइनस हो गया है बाद में क्या होता बीएच4 माइनस कन्वर्ट इनटू बीएच3 हो गया बाकी का रिएक्शन भी सेम है तो यहां पर भी स्टेटमेंट चेंज होगा हाइड्रोजन एटम ऑन कार्बन कम्स फ्रॉम अब इसकी जगह क्या लिखना है सोडियम बोरोहाइड्रेट लिखना है हाइड्रोजन एटम्स ऑन ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम सेम ये तो सेम है समझ में आ गई बात ओके बस ये क्लियर है तो इस तरह आप किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड या फिर आर्डी हेड का रिड्यूस कर सकते हो मेरा टाइम लगेगा अपन समझ में आएंगे सारे चीज आराम से सुनो घर बैठ के आराम से स्टडी करो खुद को ही टीचर समझो और खुद को ही स्टूडेंट समझ लो भाई अभी
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो कंडीशन नहीं है इंटर हाइड्रोलाइसिस दूसरा सोडियम बोरोहाइड्रेट इथर और हाइड्रोलाइसिस तो आंसर क्या आता है आंसर क्या आएगा तो इस केस में पहले वाले है सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच आएगा सेकेंड और थर्ड का आंसर सेम रहेगा सी एस थ्री सी एच डबल वन सी एच सी एच टू ओ एच तो इससे एक बात पता चलिए आपको क्या सो so, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल क्या कर सकता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज वेल एज सी डबल बॉन्ड दोनों को रिड्यूस कर सकता है ये वाला कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन में ये भी रिड्यूस होता है ये भी रिड्यूस होता है राइट right? ये वाला बट सोडियम बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेड और सोडियम बोरोहाइड्रेट डू नॉट रिड्यूज कार्बन कार्बन बॉन्ड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और सोडियम बोरोहाइड्रेट ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकते तो रियाक्टेंट में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वही बॉन्ड प्रोडक्ट में उसी तरह रहेगा राइट समझ में आई बात ओके बट एक एक्सेप्शन है बोले एक एक्सेप्शन है अगर वो क्या एक्सेप्शन है बोले तो अगर कार्बन 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 ये वाले सी डबल बॉन्ड सी एच और यहां पर भी क्या है सी एच और इधर क्या है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड वो एच ऐसा है ना अगर ऐसा है इस केस में ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा बट अगर इधर इस तरह फिनिल ग्रुप फिनिल ग्रुप अगर लगता है एक्सेप्शन है भाई कार्बन कार्बन डबल वन के बाद में इस तरह फिनिल ग्रुप अगर आता है तो तब तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है तो आंसर क्या आएंगे आपका सी एच टू सी एच टू सी एच टू एक दो तीन ओ एच सो ये वाला थोड़ा सा एक्सेप्शन है याद रखो राइट मैं क्या बोला समझ में आ गई बात रिडक्शन ऑफ ऑलियाइड कीटोन्स ऑलियाइड कीटोन्स को रिड्यूस करना है बाई यूजिंग हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दूसरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और तीसरा सोडियम ग्रोड तो हाइड्रोजनेशन करते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट तो डबल बॉन्ड एलिमिनेट सब रिड्यूस होते हैं बट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स के साथ जब आप रिडक्शन करते हैं तो ऑलियाइड और कीटोन ग्रुप भी रिड्यूस होते हैं ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले रिड्यूस नहीं होते बट एक्सेप्शन क्या है बोले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डायरेक्टली फिनाइल ग्रुप अगर अटैच होता है तो ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस केस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये अपना एक्सेप्शन है राइट ओके ठीक है अभी और एक पॉइंट याद रखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम बोरोहाइड्राइड ये भी आ रहा है ये सबसे रिएक्टिव है क्यों है तो क्यों है बोले तो यहां से ये लाइन प्लस निकल गया तो बचा क्या है एल एच फोर माइनस यहां पर बी एन ए प्लस और बी एच फोर माइनस राइट तो अभी यहां पे एल है और एल का साइज जो है एल का जो साइज है बी बोरा से ज्यादा है मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है और यहाँ पे बाजू में कौन है छोटा वाला हाइड्रोजन यहाँ पे कौन है बोरा बोरा का साइज और हाइड्रोजन का साइज कंपैरिजन देखे तो ये जो डिस्टेंस है ज्यादा है ये डिस्टेंस जो है वो कम है और बोरा
कार्बन का साइज कम है और एल्यूमिनियम का साइज ज्यादा है तो ये बॉन्ड यहां से हाइड्रेड आयन यहां से इजीली ट्रांसफर होता है यहां से थोड़ा स्लो में निकलता है कार्बन के चार थे ना पांच हो गए फिर एक नेगेटिव आ गया वहां पे 
तो अभी ये आ गया राइट अभी यहां पे नेक्स्ट कौन है इतने लड़कों सी सी एस थ्री सी एच टू यहां पे वो एच तो पहला यहां से ये चले आएंगे इधर एच प्लस इतने लड़कों में इसमें एच प्लस आयन सीरीज होते हैं क्यों बोलते हैं ऑक्सीजन मोल लड़कों ने भी क्यों एच प्लस सीरीज कर दिया और ये बचा क्या यहां पे अभी सी एस थ्री सी एच टू वो माइनस आप ये ये नहीं प्लस के साथ कंबाइन होंगे क्या होते हैं इस तरह कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं उनके बाद छोड़ दो यहाँ से एच प्लस चले गए तो क्या आया हमें यहाँ पे सॉरी यहाँ पर नहीं पहला आएगा वो ये आएगा यहाँ पे राइट तो क्या आया सी एस थ्री सी ऊपर में क्या है माइनस यहाँ पे क्या हुआ ये हाइड्रोजन � तो यहाँ पे ये अच्छा और ये अच्छा बाद में हाउ ले की तय अल्कोहल C H two C H two O H तो फिर अभी ये तय करने को हमारे H plus यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया ऐसा तो क्या है C S three C H two हम्म वहाँ पे C S three इधर एक H इधर एक H है और ऊपर में क्या हुआ O H सर पहला हाइड्रोजन कार्बन पे क्यों आया ऑक्सीजन पे क्यों नहीं गया बोले तो कार्बन ऑक्सीजन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल रहेगा इसलिए पहला हाइड्रोजन कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा तो ये है मैकेनिज्म कुछ नहीं प्लीज समझो एल्डिहाइड लेना है एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप बोला है पाइबोन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे सर यहां पे समझा नहीं बोले तो यहां पे कुछ भी नहीं है यार सी सी यहां पे दो बॉन्ड है इधर एच है तो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन चार कार्बन के चार ऑक्सीजन के ये दो तो ऑक्सीजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया तो फिर आप यहां बचा क्या सी ये कार्बन के पास इधर दो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है और यहां पर एक तीन इलेक्ट्रॉन बराबर है एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का गया उधर इसलिए ऑक्सीजन के नेगेटिव इस पे क्या आना पॉजिटिव उस टाइम पे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है तब कार्बन पे चार हो गए तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया ये हो गया फिर ये कार्बन के चार बैलेंस है तो सोडियम फिर से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा तो कार्बन पे पांच इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फिर नेगेटिव नेगेटिव दोनों पे नेगेटिव है तो यहां से अल्कोहल में से H+ रिलीज होगा पहला कार्बन दूसरा ऑक्सीजन के बाद में फॉर्म होगा राइट समझ में आ गई होगी बात राइट इस तरह इस रिएक्शन को बोलते हैं बोवेल बोवेल ब्लैंक रिडक्शन ये आपका फेस वन हो गया मतलब अर्ली हेड को कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के बाद आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो अगर अर्ली हेड है तो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करो सिर्फ वो को करना कुछ भी नहीं है आपको सीधा सीधा वो सी डबल बॉन्ड वो है ना उसको वो को ओ एच में कन्वर्ट करना है और उस वाले कार्बन को एच लगा देना है समझ में आ गई बात अगर आप एक फाइनल रिएक्शन पूरे बात पूरे बात आप क्लियर हो जाएंगे इसमें अभी देखो आपको अगर एच टू इन प्रेजेंस ऑफ निकल दिया या फिर लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्रेट दिया या फिर सोडियम बोरो हाइड्रेट दिया या फिर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ सी टू एच फाइव ओ एच दिया सबका आंसर क्या है अगर आप किसी भी रिएजेंट को यूज करते हैं इसके साथ तो आंसर क्या है आपका सी एस थ्री सी एच टू यही तो है अगर आप कीटोन लेते हैं और इनके साथ रिएक्ट करते हैं इनके तो आपका आंसर क्या है यही तो क्लियर तो ये केस वन आपका कंप्लीट हो गया राइट नेक्स्ट केस टू क्या करना है आलडी है आलकीटोन्स को इसमें क्या नोट करना है आरके में क्या करके रिडक्शन करके 
इससे पहले आल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्फा में कन्वर्ट किया था अभी क्या कर रहे हैं आल्डिहाइड को रिड्यूस करके आल्कन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपने पास आल्डिहाइड को रिडक्शन करके आल्कन में कन्वर्ट करने के लिए तीन रिएजेंट है ए बी सी तीनों है पहला है क्लेमसल रिडक्शन दूसरा है ओल्फ किशनर रिडक्शन और तीसरा है रेड पास्टरस एच है बस तो क्या होता है आपको डायरेक्ट आंसर बता बता दूंगा टेंशन मत लो आ सी डबल बॉन्ड हो एच इधर वो है अब तीनों में से मतलब इसका क्लेमसन रिडक्शन में जो रिएजेंट है वो जिंक अमालगम आइन कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल को अपन क्लेमसन रिएजेंट बोलते हैं और ओल्फ किशनर क्या है बोले तो हाइड्रोजन एन एच टू एन एच टू बेसिक मीडियम और हाई बॉर्निंग सॉल्वेंट ग्लाइकोल इतने ग्लाइकोल वगैरह यूज करते हैं अगर आप तीनों में से किसी भी एक रिएजेंट भी यूज करते हैं किसी भी एक रिएजेंट भी यूज करते हैं तो इस वाले ऑक्सीजन को निकाल देना है इस वाले ऑक्सीजन को निकालना है और इसको आर सी एच इस वाले ऑक्सीजन को निकालना है और ऑक्सीजन निकाल के मजे वन ऑक्सीजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय टू हाइड्रोजन एटम बस ये बात याद रखो यार कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा इस वाले केस में इस ऑक्सीजन को निकालना है एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करना है बाय टू हाइड्रोजन तो एक ऑक्सीजन निकाल दिए तो यहां पे दो हाइड्रोजन दो वैलेंसी दो हाइड्रोजन इस तरह एच एच और निकला हुआ ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन के साथ इस तरह निकल लेगा मतलब आपको क्या करना है फोर हाइड्रोजन लेना इस तरह फोर हाइड्रोजन लेना है तो एक दो हाइड्रोजन वाटर के साथ निकल जाएंगे बचे वाले दो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन को अटैच हो जाएंगे बस तीनों केस में यही करना है समझ में आने का ओके तो अब एक एक स्टडी करेंगे कहीं को टेंशन लो पूरे बताऊंगा सब हो गया थोड़े के लिए क्यों फर्स्ट थ्री एजेंट क्लेमसन रिडक्शन तो पहला क्लेमसन रिएजेंट बोले तो क्या व्हाट इज क्लेमसन रिएजेंट जिंक अमालगम आइन कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल इज कॉल्ड क्लेमसन रिडक्शन सो तो क्या करना है तो ये रिएजेंट से क्या करना है आर्डिहाइड हो बट कंडीशन है देखो क्लेमसन जिंक कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल तो एचसीएल का काम है हाइड्रोजन प्रोवाइड करना और जिंक यहाँ पे जिंक का जो काम है बहुत बढ़िया है यहाँ पे जिंक अमालगम में जिंक जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा राइट right? और एच सी एल क्या करेगा एच प्लस प्रोवाइड करेगा अब जिंक 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 इलेक्ट्रॉन जिंक के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है दो तो, तो जब जिंक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के बाद किसमें कन्वर्ट होता है जेड एन प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन और एच सी एल क्या होता है एच प्लस प्रोवाइड करने के बाद सी एल माइनस राइट तो ये रोल समझो जिंक का में जिंक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल एच प्लस प्रोवाइड करता है ये मैकेनिज्म है तो यहां पे बस आपको लिखना है ऐसा जिंक का मालगम 
एंड कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल तो आपको लेना है चार हाइड्रोजन तो दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिमूव करना है और दो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन को ऐड कर देना है बस यही करना है सी एच इधर एक एच और इधर एक एच प्लस क्या निकला पहले अगर कीटोन है तो भी वही आंसर प्लस फोर एच लिखना है सिर्फ जिंक का मालगम और कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल करना क्या है दो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ और दो हाइड्रोजन यहां ऐड कर देना है ये बात इस तरह प्लस निकला क्या क्या काम हो रहा है देखो आलके है ना भाई ये आलके आलके बट याद रखना है आपको ये रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रहा है एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम राइट इस तरह बस अभी आपका क्लास हो गया मतलब आप इस जगह पे क्लेमसन की जगह ओल फेशनर रखो वही आंसर आएगा हाइड्रोजन सॉरी एच आई इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फरस भी रख दिए तो यही आंसर है सिर्फ रिएजेंट चेंज होता है आंसर तो वही है राइट अब इसको हम फिर से हम एक बार देखते हैं एग्जांपल लेके सी एस थ्री सी डबल वन ओ एच प्लस फोर हाइड्रोजन लिखना क्या है जिंक का मालगम इन हाइड्रो कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल तो आंसर क्या है आपका सी एस थ्री सी एस थ्री प्लस एच टू वो आंसर क्या है इथेन और इधर क्या है इथेनॉल अब जब भी एग्जाम में आपको पूछेगा कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेन बस कंक्यूज इथेनॉल को इथेनॉल इथेनॉल को इथेन इथेन में कैसा कन्वर्ट करना है यार सिंपल है भाई इथेनॉल को क्लेमेंस और रिडक्शन ऐड कर दो इथेन हो जाएगा और दूसरा CS3 C डबल बॉन्ड वो CS3 इथेनॉल इसका आईओपी से कॉमन बेस्ट नेम है इसका एस्टर के हेड इसी तरह इसका नाम है एसीटोन बस इसको भी यही करना है आपको जिंक का मालगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करें तो ये क्या होगा फिर CS2 CS3 प्लस प्रोपेन राइट और अगर आपको इस तरह दिया साइक्लो जर्मोन और यहां पे इस वाला ऐसा लिख दिया डायरेक्ट जिंक का मालगम कंसंट्रेटेड HCl तो क्या करना है यही करना है आपको इस वाले ऑक्सीजन को तो हाइड्रोजन के साथ ले गए तो बचा है साइक्लो हेक्सेन बच गया भाई साइक्लो हेक्सेन प्लस H2 समझ में आ गई बात राइट क्लियर है मैकेनिज्म बताओ बोले तो ठीक सी एस थ्री सी डबल वन ओ एच प्लस फोर हाइड्रोजन जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड एस सी एल आंसर क्या था आपका सी एस थ्री सी एस थ्री प्लस एच टू ये हो गया आपका रिएक्शन इसका मैकेनिज्म देखो मेकानिज्म कंप्लीटली नहीं है जस्ट साइंटिस्ट ने बताया कि ये हो सकता है ऐसा है और कंफर्म नहीं है फिर भी जो बुक्स में टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी जो भी बुक में है इसका मेकानिज्म नहीं है फिर भी देखेंगे सी एच थ्री सी डबल वन ओ एच क्लियर है तो अभी क्या होगा मैंने पहले ही बताया था जिंक प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे 
तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा तो इसके ऊपर क्या आता है पॉजिटिव तो उस टाइम पे जिंक अपने बैलेंस में से दो इलेक्ट्रॉन में इसे प्रोवाइड कर दिया राइट तो क्या आया फिर सी एस पी इधर ऑक्सीजन पे माइनस और इस पे भी माइनस राइट उसी टाइम को अब रूल किसका है एच सी एल टू एच प्लस यहां से दो हाइड्रोजन प्रोवाइड होते हैं कहां से एच सी एल से तो एक हाइड्रोजन इधर और दूसरा हाइड्रोजन इधर तो क्या है सी एस थ्री यहाँ पे ओ एच यहाँ पे एच और यहाँ पर एच राइट फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा यहां से एच प्लस फ्रॉम एसिड फ्रॉम एसिड तो अब यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन पे ऊपर लोन पे है तो ये प्रोटोनेशन होगा यहाँ पे तो फिर क्या हुआ सी एस थ्री सी यहाँ पे क्या हुआ ओ एच टू प्लस और ये तो फिर अभी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो ये क्या होगा निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा माइनस एच टू ओ तो क्या है सी एस थ्री सी एच एच इसके ऊपर क्या है प्लस तो अभी क्या है फिर से रूल किसका है जी उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन आई प्रोवाइड कर देगा तो क्या है सी एच थ्री सी एच एच नेगेटिव आ गया दो इलेक्ट्रॉन दे दिया ना एक पॉजिटिव इसका एक कार्बन के पास तीन है ये कम है इसलिए एक से बैलेंस हो गया और दूसरे से माइनस आ गया तो अभी क्या है इसके पास माइनस है तो फिर से ये क्या करेगा एच प्लस कहा से फ्रॉम एसिड तो ये एच गया तो क्या है सी एस थ्री सी एस थ्री ये तीन हो गए और वाटर कहा निकला यहां पे तो देखो राइट ये हो गया राइट वही हो गया थोड़ा है अभी ये हो गया आपका लेमन सन राइट अब नेक्स्ट है दूसरा वाला बी और कृष्णन रिडक्शन भाई थोड़ा आराम से समय इसको कुछ नहीं हो पहला रिलीजन मांग कर लो और कृष्णन रिएजेंट किसको बोलते बोले तो NH2 NH2 हाइड्रोजन हाइड्रोजीन बेसिक मीडियम में लेना है आपको इसमें लेना है इन बेसिक मीडियम KOH बेस और इन प्रेजेंस ऑफ हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट मतलब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होने वाले सॉल्वेंट लाइक like, इस तरह OH OH इसको क्या बोलते हैं ग्लाइको राइट इसका रोल कुछ भी नहीं मतलब इसका रोल इसका रोल भी है इसका रोल भी है सब मतलब रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा हाइड्रोजन के साथ हो रहा और इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइको राइट मतलब ये है आपका क्लेमसन रिएजेंट सॉरी वोल्फ किशनर रिएजेंट तो आंसर तो वही है प्लीज कुछ नहीं करना है सी एस थ्री सी डबल वन ओ एच बस आपको करना है वही भाई जो के जो स्टडी आपने क्लेमसन ने किया था वही यहाँ पे लिखना है एन एच टू एन एच टू के ओ एच इन ये नाम लिख दो इथाइलिन ग्लाइकोल हिट बस क्या करना है वही करना है सी एस थ्री हाँ सी एच 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 प्लस निकला क्या एच टू ओ प्लस एन टू निकल ये आपका रिएक्शन है भाई ये आपका रिएक्शन है राइट डायरेक्ट रिएक्शन है तो इसको बताऊंगा मैं आपको पूरी तरह एक बार बता दूंगा काम खत्म देखो बी ओल कृष्णा रिडक्शन लेना है तो पहला क्या करेंगे सी एच थ्री सी डबल वन ओ एच यहां पे लिख देंगे आप NH2, NH2, K, O, H और 
इथाइलीन ग्लाइकोल हीट डायरेक्ट आंसर होना आपको तो यहां से ही है चार तो यहां पर आपका आंसर है सी एस थ्री सी एच थ्री प्लस एच टू ओ प्लस एन टू गैस ये आपका रिएक्शन है तो मैकेनिज्म होगा अभी आपका मैकेनिज्म इस तरह से भी हो सकता है सी एस थ्री सी डबल वन ओ एच राइट प्लस हाइड्रोजन के साथ आलियन कीटोन का रिएक्शन आप प्रीवियस क्लासेस में देखे थे एन एच टू एन एच टू हीट तो यहां से एच टू निकलता है पहले सी एस थ्री सी एच राइट यहां पे एच है इधर क्या होगा डबल वन और एन और इधर क्या है एन इस पे दो हाइड्रोजन है निकला क्या है यहां से माइनस अभी रोल किसका है यहाँ पे के ओ एच में क्या है ओ एच बेस ओ एच माइनस ये क्या करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर देगा एसिडिक हाइड्रोजन कौन से है यहाँ पे ये वाला तो ये इलेक्ट्रॉन से इधर ट्रांसफर यहां से ये गया तो क्या निकला एच टू वो निकल गया क्या है सी एस थ्री सी एच डबल वन एन और एन पे एक हाइड्रोजन है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्लियर नेगेटिव चार्ज आ गया तो अभी यहां पर एच प्लस सर ये कहां से आया बोले तो इसके लिए मैं बहुत बता रहा हूं अपने पास क्या है यहाँ पे वाटर है मतलब यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं एक्वस मतलब और मॉइस्ट है इधर इधर एक वाटर के साथ है ये रिएक्शन में वाटर में रिलीज हो रहा है तो वाटर में एच प्लस आइंस होते हैं ना तो एच प्लस आइंस तो जब उस टाइम पे जब इस टाइम पे ये आप क्या करेंगे ये इधर आना चाहेंगे तो नाइट्रोजन की बैलेंस कितनी हो जा रही है तो फिर ये इधर जाएंगा तो इसके ऊपर क्या आएगा निगेटिव तो ये प्रोटोन खींच लेंगे यहाँ से तो क्या हुआ सी एस थ्री सी एच और एक एच आ गया इसके ऊपर अभी क्या है यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इधर आने से यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे क्या हुआ डबल बॉन्ड और ये के ऊपर क्या है एच ये आ गया फिर से यहाँ पे किसका रोल है ओ एच माइनस बेस आएंगे यहाँ पे बेस क्या करेंगे अभी प्रोटान एक्सेप्ट करेंगे ये इलेक्ट्रॉन सीधर ट्रांसफर हो गए समझो इलेक्ट्रॉन सीधे ट्रांसफर हो गए ट्रांसफर होने से यहां से क्या निकला एच प्लस क्या निकल गया एच टू ओ निकल गया अभी क्या है बैलेंस सी एस थ्री सी ऊपर एच नीचे में एच अब इधर एन और डबल बॉन्ड एन इनके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज राइट तो अभी क्या होगा यहां से नेगेटिव चार्ज है ना भाई तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो रहा तो तब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इधर चले जाएंगे तो क्या हुआ अभी यहाँ पे सी एस डी सी एच और यहाँ पर एच इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज निकला क्या है यहाँ से एन एन बाउंड ब्रेक हो गया इधर से एन टू निकल गया माइनस एन टू निकल गया फिर ये क्या करेंगे एच टू ओ में से एच प्लस आय खींच लेंगे सी एस डी सी एस इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म होता है देखो रिएक्शन में वाटर भी रिलीज हुआ एम टू भी रिलीज हुआ और इतने भी आया है इतने एच टू एम टू राइट ओके सो इस तरह आप रिड्यूस कर सकते हो समझा नहीं अगर समझा नहीं तो प्लीज एक बार सुन लो सी एस डी सी एच सी एस थ्री सी डबल वन टू सी एस थ्री सी डबल वन टू इधर ये सिर्फ आपको ये एच टू निकालना है तो ये फॉर्म होगा फिर ये फॉर्म होने के बाद इसके ऊपर बेस अटैक होगा बेस का सेम है एसिडिक हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में चले जाएंगे ये तो इलेक्ट्रॉन सीधर शिफ्ट हो रहे हैं तो ये आ गया फिर ये इलेक्ट्रॉन सीधर आएंगे तो ये इधर आएंगे तो फिर 
जब इस पे नेगेटिव आएगा तो ये H प्लस आयन्स एक्सेप्ट कर लेंगे ये कार्बन वाटर में से तो ये फॉर्म आ गया फिर से यहाँ पे बेस अटैक होगा बेस यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये आएगा तो फिर ये आने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यन इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल हो गया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया तो कार्बन यन फॉर्म हो गया इन निकल गया फिर ये कार्बन एन वाटर में से एच प्लस आयन एक्सेप्ट करके इतने में कर्म हो गया राइट तो इस तरह अगर आपको इस तरह भी है इस तरह और यहां पे लिख दिया एन टू एच फोर ओ एच माइनस पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन इस तरह OH, OH, heat. क्या है आंसर ऐसे एग्जाम में पूछते भाई एन टू एच फोर क्या है यही नहीं समझेगा आपको बस कंफ्यूज हो जाएगा एन टू एच फोर हाइड्रोजन है बस क्या करना है इसको निकाल देना है ये हो गया आंसर राइट अगर आपको इस तरह दिया और यहां पर सेम एन टू एच फोर इन प्रेजेंस ऑफ ओ एच माइनस इथाइलिन ग्लाइकोल हीट ये निकाल देना है हो गया आंसर बाय प्रोडक्ट क्या आते हैं आपको पता है एन टू एन टू प्लस एच टू ओ एच टू क्लियर ओके इस तरह आप कुछ भी कर सकते हो लास्ट है अभी सी रेड पॉस्परस इन प्रेजेंस ऑफ एच ये सबसे वेरी स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है और ये किसी को भी मतलब आल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो इन सबको अगर आप रेड पॉस्परस इन प्रेजेंस ऑफ एच आई रियक्ट करते हो तो सारे के सारे क्या हो गए में कन्वर्ट हो गए मतलब सी एस डी सी डबल बॉन्ड हो इसलिए यहां पे रेड पॉस्परस और एच आई लिखा सी एस डी सी एस डी सेम इसको भी इसको भी क्या होगा रेड पॉस्फोरस एच आई लिख गए तो ये वाले ओ एच निकाल दे रहा है आपको आर सी एच थ्री राइट होगा राइट ये हो गया आपका रिडक्शन भी कंप्लीट हो गया लास्ट एक टॉपिक बैलेंस है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं बोले तो अभी एरोमेटिक आल्डिहाइड में जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अकॉर्डिंग टू माइनस आई एफेक्ट और माइनस एम एफेक्ट के वजह से देखते हैं तो सी डबल पॉइंट हो एच तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो क्या होगा यहाँ पे डबल पॉइंट सी ओ माइनस एच यहाँ पे पॉजिटिव अब ये रेजोनेटिंग होगा इसका ये इधर चले गए O माइनस एच प्लस यहाँ पे पॉजिटिव और इसका रेजोनेटिव हुआ है इलेक्ट्रॉन से इधर आ गए तो यहाँ पे सी ओ माइनस और यहाँ पे एच तो यहाँ पे पॉजिटिव और फिर से अभी वापस आ गए तो क्या हुआ पहले वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया 
सी डबल पॉइंट वो एच तो देखो आर तो या फिर पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज जनरेट हो रहा पॉजिटिव चार्ज तो फिर एरोमेटिक आल्डिहाइड में इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहां पे होंगे मेटा पोजीशन पे होंगे क्यों होंगे बिकॉज दिस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है जैसे फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सारी हाइड्रेट में आर तो पैरा पे होते हैं ना उसी तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक आल्डिहाइड में इन एरोमेटिक आल्डिहाइड में कहां पे होते हैं बोले तो मेटा पोजीशन पे रीजन आर तो और पैरा पे कौन सा चार्ज आ रहा है पॉजिटिव तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन पे अटैक नहीं हो सकता इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक आल्डिहाइड कहां पे होता है बोले तो मेटा पोजीशन इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं तो फॉर एग्जांपल CHO इसको नाइट्रेशन करते हैं NO2 मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ नाइट्रेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो आपको आंसर क्या आएगा फिर NO2 ग्रुप कहां पे अटैक हो जाएगा मेटा पोजीशन पे ये हो गया आपका नाइट्रेशन राइट उसी तरह क्लोरीनेशन ब्रोमीनेशन सल्फोनेशन सेम कहां पे होता है बेटा पोजीशन पे ही होता है ओके समझ में आ रही बात ओके तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो अभी टॉपिक्स पूरा क्लियर हो गया आल्डिहाइड कीटोन्स का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया आल्डिहाइड कीटोन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका आराम से सुनो और यूजेस क्या है आल्डिहाइड और कीटोन्स के सर मेरे को यूजेस पता नहीं बोलो तो सिंपल है यार मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था आल्डिहाइड कीटोन्स को कहां पे यूज करते हैं आप फ्रेग्रेंस में यूज करते हैं फ्लेवरिंग में यूज करते हैं और मोस्ट ऑफ द आल्डिहाइड और कीटोन्स को यूज करके प्लास्टिक प्लास्टिक बनाते हैं ड्रग्स बनाते हैं परफ्यूम्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं डिसइंफेक्टेंट बोल के यूज करते हैं ये सारे इसके यूजेस हैं ओके सो ठीक है ओके ऑल द बेस्ट खत्म हो गया चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे ओके